malah dengan menutupi aib orang pian untung kenapa? karena pian punya aib janganlah kalau pian hendak aib pian itu ditutup oleh Allah maka tutupi juga aib orang dahulu ada seseorang namanya tuh Al Haddad Al Haddad tapi lain Habib kalau Al Haddad yang ada di wadah kita ini banyak Habib dahulu ada juga namanya Al Haddad cuma Al Haddad itu bukan marganya tapi gelar inya karena inya tukang besi tukang besi itu artinya Al Haddad gawiannya itu maulah panci maulah parang maulah pedang maulah ringjing bahasa kita pokoknya pandai besi kehebatan si Al Haddad ini Apabila inya maulah parang, tangannya tuh masuk ke api. Jadi inya menempa parang, tangannya masuk ke api. Membalik-balik pedang tuh dalam api, itu se -se seluruh negeri orang tahu. Akhirnya ada nang penasaran kayak apa kisahnya orang nih tangannya bisa tahan api ya? Apa amalannya? Apa nang dibacanya? Akhirnya inya meminta untuk menginap di rumah Haddad tadi. Ya Dilihat sembayang, pokoknya sembayangnya biasa aja, nang wajib aja, amalan sunnah kada juga, cuma subuh bangun, karena suntung sembayang ke toko, kayak itu ya gawian selama beberapa hari, kada terlihat pina, ha? akhirnya penasaran lelaki tadi betakun, dat dat dat, Ikam itu tangan pindah tahan mana di api apa gerang amalan nih kamu jadinya kada dah, pokok ada mungkin kada dah kada dah didesak 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 lalu nyapa kesah, ujarnya aku ni sebujurnya kada hendak pakai sah tapi ikam mendesak aku ada hendak jadi berusaha, kayak ini kisahnya sih, bahari aku kan berjualan nih kelontongan, berjual ringjing, berjual panci, berjual pedang hasil dari menempa besi nih. Sekalinya di tokoku itu tiba-tiba datang perempuan cantik luar biasa, bungas. Ujar orang tu, bungas cantik, seksi, pokoknya rupawan lah. Singkat cerita, begitu perempuan itu masuk, memilih-milih barang, lihat rinjing, turunakan. Lihat panci, turunakan. Lihat mandau, turunakan. Lihat apa? Turunakan. Dalam hati si penjual cair aku ini. Kenapa banyak mana bang ambil barang? Begitu kada lawas asik memilih. Ibarat yang berjual, menjaga kasir di sini. Yang bebinian cantik tuh di sini memilih barang. Sekalinya kada sadar takkan tut binian dia. Makanya ada yang tut nyer. Muha bungas. Coba kan tut bau balak. Begitu bebini tadi bekantut, aku perhatikan jadinya muha bebinian tu berubah. Apa yang muhanya? Supan. Pena musti datang, anu bungas, datang pina modis. Sekali bekantut nyari. Kuli hati jadinya bebinian ni pina supan ni nya. Akhirnya, begitu perempuan tadi mendekati aku, betakun berapa harga panci ni, aku berdiam jadinya kena meherah ni. Mesti dia bertakun pulang berapa harga panci ni om? Dia mahu kada ku herani om om berapa harga panci ni kada ku herani langsung perempuan tu tersenyum gembira lalu nya berucap alhamdulillah jar pamannya tuli pada kada tuli kada tuli cuma pura pura kada dengar untuk apa niatnya satu supaya bebinian tu kada supan tu mana? Bebinian tu maka umah muhanya abang tu berubah jadi ceria. Alhamdulillah ya paman kadang dengar bujur ay baunya kadang anu suaranya kadang tak cuma baunya. Akhirnya bebinian tadi memutuskan pah ngalih berurusan lawan orang tuli. Akhirnya bebinian tadi kadang jadi berbelanja. Padahal barang yang diturunakan sudah banyak, tapi merasa yang berjual tuli ngalih urusannya. Kada jadi bulik. Begitu inya bulik, lelakian tadi melihati barang-barang dagangannya yang sudah turun. Lalu di saat itu inya mengangkat tangan, ya Allah, 
ulun lakukan ini nah ibaratnya rezeki di hadapan mata tapi ulun rela aja kada bapak ini ulun lakukan niat ulun cuma satu supaya inya jangan sampai supan itu jadi niat ulun kalau memang ya Allah apa yang ulun lakukan ini pian ridhoi maka selamatkan ulun dari api dunia dan akhirat maka sejak hari itu tangannya kada kawa lagi dibakar api sejak tangan itu inya tahan api inya rela kehilangan keuntungan yang di hadapan mata supaya bebini ini jangan supan coba lihat seperti itulah apalagi kita kada jua keuntungan hilang tutupi ya malah dengan menutupi aib orang biar untung kenapa? karena pian punya aib jual lah kalau pian hendak aib pian itu ditutup oleh Allah maka tutupi jua aib orang Nabi bersabda man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah ujar Nabi barang siapa yang menutupi aib orang Islam maka Allah akan tutupi aibnya kena di hari kiamat wa ilaika wal ghibata wa iyyaka wa iyyaka wal ghibata wan namimata wal ikthara minal mizah dan ujar Imam Haddad jangan terlalu banyak menggosipkan orang jangan menggosip jangan maadu domba dan jangan terlalu banyak bercanda yang mematikan hati bercanda bolehlah boleh tetapi kalau setiap waktu lalu akhirnya melupakan kita dari Allah jangan jersidin karena terlalu banyak tertawa terbahak-bahak itu menyebabkan hati mati hati tertutup sampai ada seorang ulama mengatakan tidak pantas tidak pantas bagi seseorang itu tertawa terbahak-bahak di dunia sedangkan inya kada tahu kaya apa kenanya mati akhir umurnya tuh kaya apanya kada tahu karena apa bisa terbahak-bahak tapi mudahan husnul khatimah kita berkata wallahu a'lam bis sawab